26 अक्टूबर को पंचग्रही योग का निर्माण तुला में पंचग्रही योग की शक्ति सूर्य शुक्र बुध केतु चंद्रमा की युति बारह राशियों पर डालेगी कैसा असर किनको मिलेगी अपार सफलता किनको मिलेगा धन धान्य किनको मिलेगी शोहरत देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर नमस्कार धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके साथ कविता राणा मेरे साथ आचार्य महेश जी धन्यवाद कविता जी सभी दर्शकों को सादर नमस्कार सूर्य ग्रहण के अगले दिन ही यानी कि 26 अक्टूबर को तुला राशि में पंचग्रही का निर्माण हो रहा है जी हाँ तुला राशि में आपके सूर्य शुक्र बुध केतु और चंद्रमा इन पांच ग्रहों की युति से पंचग्रही योग का निर्माण होगा और सोचिए ग्रहण के अगले दिन पंचग्रही योग का प्रभाव बारह के बारह राशियों पर किस तरह से पड़ने वाला है और क्या कुछ इस दौरान आपको देखने को मिल सकता है किस तरह का बदलाव ये पंचग्रही योग आपके जीवन में ला रहा है महंग जी से जानेंगे देश दुनिया पर भी इसका किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है ये भी महंग जी से हम समझेंगे तो महंग जी पंचग्रही योग के बारे में मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी इसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा क्या हम इसे एक नेगेटिव लें या हम इसे पॉजिटिव के तौर पर लेना चाहिए देखिए पंचग्रही योग अगर बात करें तो जब पंचग्रही योग होता है तो कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ घरों की युद्ध के कारण ही बनता है जी क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है कि सूर्य जब भी कहना चाहिए किसी भी शुभ या अशुभ योग में शामिल होगा तो कहीं ना कहीं बड़ा एक अमूल चूल परिवर्तन होता है और जिस देश में या जिस राज्य में वो अशुभ भाव में ग्रह पड़ रहे होंगे तो वहाँ ज़्यादा प्रभावित होंगे अब आप देखिए अगर भारत वर्ष की हमारी कर्क राशि है तो और ये तोला राशि में पड़ रहा है तो भारत के लिए ये जो पंच घरे योग है ये शुभ ज्यादा रहना चाहिए और अशुभ फल इसके कम मिलेंगे वनस्पति की और देशों के अब बता दें तोला राशि में जैसे आपने बताया कि वहाँ सूर्य भी विराजमान है चंद्र भी विराजमान है बुध भी वहाँ आ चुके हैं शुक्र भी वहाँ आ चुके हैं और साथ साथ केतु भी है यानी कि यहाँ कितने योग बन रहे हैं एक तो पंच घरे योग बना नीच भंग राजयोग सूर्य और शुक्र से बना बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना शुक्र और केतु का ग्रहण दोष बना तो देखिए कितने ये योग बंदे हैं इन योग से शुभ और अशुभ फलों की वृद्धि हो रही है यानी कि कुछ राशियों को यहाँ बहुत ज़्यादा शुभ फल मिल सकता है और कुछ राशियों को यहाँ मिले जुले परिणाम मिलेंगे और कुछ राशियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस योग से एक दिन पहले ग्रहण भी है दिवाली का समय भी रहेगा दिवाली के आसपास ये योग बनना ग्रहण पड़ना तो कहीं ना कहीं इस बार की जो दिवाली है लोगों को थोड़ा सा देखेंगे कि एरोगेंस एग्रेशन गुस्सा तनाव ज़्यादा देखने को मिलेगा तो ये चीज़ें रहेंगी तो सभी को वैसे इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध की अधिकता में कुछ अहित हो जाए कोई गलत कार्य आपसे हो जाए तो वाणी पर संयम रखें क्योंकि इस समय क्या है गुस्सा भी आएगा और वाणी पर भी आपके नियंत्रण नहीं रह पाएगा या आपसे जल्दबाजी में कोई गलत कार्य हो सकता है धन हानि हो सकती है भूल चूक से कोई बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है तो थोड़ा संभल कर चलना होगा राशि बार हम आपको बताएंगे किन राशियों को क्या सावधानियां बरतनी है और किन के ऊपर ये कैसा प्रभाव देगा चलिए बिल्कुल आइए राशि में साथ सबसे पहले बात हो जाए मेष राशि की देखिए मेष राशि वालों के लिए पंच घरे योग जो है अधिकतर मामले में शुभ फली देने वाला है ये आपके काम कारोबार की वृद्धि करेंगे मान सम्मान की वृद्धि करेंगे सुख साधन बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पे मानसिक तनाव भी होगा मन थोड़ा सा पीड़ित रहेगा क्योंकि यहाँ सूर्य भी केतु से पीड़ित है चंद्रमा भी केतु से पीड़ित है मन में नेगेटिविटी रहेगी और आपके जीवन साथी की सेहत का इस समय विशेष ध्यान रखें वृषभ के लिए वृषभ राशि वालों के लिए ये जो पंच घरे योग है ये उतना बेहतर नहीं रहेगा यानी कि आपको मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है आपके कार्यो में अड़चने आ सकती है आने वाले अगर हम कुछ समय की बात करें और कहीं ना कहीं किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचना चाहिए और धन का कहीं निवेश ना करें मिथुन के लिए मैं जी मिथुन राशि वालों के लिए गोचर अधिकतर मामलों में शुभ रहेगा धन लाभ होगा बिजनेस अच्छा चलेगा नौकरी में भी आपको लाभ मिलेगा और यहाँ संतान की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी लेकिन यहाँ आपको अपने खान पान पर संयम बरतना है अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखें इस समय इनको कफ कोल्ड की परेशानी थोड़ी जल्दी जल्दी हो सकती है थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कर्क राशि के लिए कर्क राशि वालों के लिए देखिए चतुर्थ भाव में बंदा है ये सुख साधन जबरदस्त बढ़ेंगे मान सम्मान की प्राप्ति होगी धन लाभ होगा काम कारोबार भी बढ़ेगा लेकिन यहाँ आपको अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और घर परिवार में 
वाद विवाद टालने चाहिए आपके सब कुछ होते हुए भी मन में पता नहीं क्यों चिंता भविष्य की चिंता व्यर्थ का तनाव बना रहेगा उस चीज़ से बचें सिंह के लिए सिंह राशि वालों के लिए पंचगृह योग जो है मिला जुला रहेगा यानी कि इनका काम कारोबार में रुक रुक के इस समय काम बनेंगे आपका बिजनेस चल रहा है तो कहीं से पेमेंट आनी है तो पेमेंट फंसी रहेगी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा उतना बड़ा लाभ नहीं मिलेगा जितनी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं तो इसलिए थोड़ा धैर्य आप, आपको यहाँ रखना पड़ेगा अपना आपा ना खोएं अन्यथा आपके संबंध जो है आपके ऑफिस में आपके बॉसेस के साथ खराब भी हो सकते हैं कन्या के लिए कन्या वालों के लिए अधिकतर मामलों में ये जो गोचर है बड़ा शुभ फल देगा धन धान में सुख समृद्धि की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है काम कारोबार भी आपको अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति जो है आपकी मजबूत रहेगी तो कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा रहेगा लेकिन वाणी पर संयम रखें कन्या राशि वालों और खान पान पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए मैं जी तुला में बन रहा है ये पंच ग्रह योग तो इनके लिए क्या कुछ है देखिए अब एक राशि पे पांच ग्रह बैठ गए आके तो उसके ऊपर अब कहना चाहिए ना एक भारी भरकम बोझ तो पड़ेगा लोड तो होगा करके इस समय तुला राशि पे जबरदस्त राहु की दृष्टि भी पड़ रही है ये भी देखिए तो छह घरों का प्रभाव हो गया है तो तुला राशि के ऊपर वर्क लोड बहुत जबरदस्त रहेगा ये पूरे एक स्ट्रेस में रहेंगे आने वाले एक महीने तक तनाव से इनको बचना चाहिए अगर तनाव ये झेल गए तनाव से बच निकले तो इनको फिर तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अपने खान पान पे डाइट पे ध्यान दें सेहत का थोड़ा ध्यान दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और फास्ट फूड जंक फूड खाने से इस समय इनको बचना चाहिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी धन लाभ भी होगा तरक्की भी इस समय नजर आ रही है वृश्चिक राशि के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बारहवें भाव में ये युति इतनी बेहतर नहीं रहेगी यानी कि ये समय किसी तरह से टालने का प्रयास करें इस समय कोई भी नए कार्य ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा खास करके यहाँ से लेके 16 नवंबर तक आपको विशेष सावधान रहना चाहिए इस समय तक कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है किसी से वाद विवाद नहीं करना है कहीं किसी को पैसा उधार नहीं देना है ना ही निवेश करना है मतलब कि आप देखिए स्मूथ लाइफ चल रही है ऐसे ही चलते चले ज़रा सा भी अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो जो गाड़ी है वो पटरी से उतर भी सकती है धनु के लिए क्या कुछ है इनके लिए तो देखिए सबसे उत्तम समय है हम कहते हैं ना लाभ स्थान में पांच ग्रह आ रहे हैं राहु देख भी रहा है तो इससे बढ़िया क्या बात है शनि भी लाभ स्थान को देख रहा है तो यानी कि सात ग्रहों का प्रभाव लाभ स्थान पे है तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा लाभ कमाने के लिए बहुत ही शानदार है दिवाली पे भी योग पड़ रहा है तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इनका काम कारोबार अच्छा चलेगा सुख साधन बढ़ेंगे मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जो लोग राजनीति में हैं उनका कद जो है आने वाले समय में बढ़ रहा है देखिए जहाँ चुनाव है और धनु राशि वाले अगर वो चुनाव लड़ेंगे या जिनको उम्मीद भी नहीं थी उनको भी राजनीति में उच्च पद मिल सकता है चलिए बात कर लेते हैं मकर की मकर राशि वालों के लिए पंचगृह योग जो है अधिकतर मामलों में शुभ कहा जा सकता है साढ़े सती होने के बावजूद इस समय आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है धन लाभ होगा मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी कुंभ के लिए कुंभ राशि वालों के भाग्य वृद्धि के संकेत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं खासकर जिनकी आयु 35 वर्ष से ज्यादा है उनको ज्यादा विशेष लाभ मिलेगा आपको राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है अगर आप कारोबारी हैं तो आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा धन लाभ भी होगा लेकिन यहाँ खर्च अधिक रहेंगे थोड़ा सेहत का आप अपना ध्यान रखें मैं जी जाते जाते मीन के बारे में बता जाए देखिये मीन राशि वालों के अष्टम भाव में पंचगृह योग है तो ये योग उतना बेहतर नहीं रहेगा यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए लेकिन नीच भंग राजयोग से अचानक से धन लाभ तो आपको मिल जाएगा यानी कि रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है सेहत का ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी बीमारी फिर से बढ़ जाए और जोखिम भरे निर्णय समय मत लें सोलह नवंबर तक नए कार्य की शुरुआत भी ना करें लेकिन इनके लिए प्लस पॉइंट है कि लगन में गुरुदेव बृहस्पति हैं तो उनके आशीर्वाद के चलते इनकी परेशानियाँ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी कम भी होती रहेंगी चलिए तो ये आज हमने मैं जिससे जाना है कि तुला में बन रहा ये पंचग्रह योग बारह की बारह राशियों के लिए आपके लिए और हमारे लिए कैसा रहने वाला है इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त नमस्कार